ఓకే అందరికీ నమస్కారము శ్రీకాంత్ సి హెచ్ ఛానల్కు మీకు స్వాగతం మొదటి నుంచి కొనసాగుతున్న అలాగే ఈరోజు ఈ వీడియో చూసి కొత్తగా చందాదారులు అంటే సబ్స్క్రైబర్స్గా ఆయన వాళ్ళందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు కృతజ్ఞతలు గురుభ్యో నమ ఈ పాట రామా కనవేమిర తాలూకా రెండవ మరియు ఆఖరి భాగానికి మీ అందరికీ సుస్వాగతం మొదటి భాగం చివరికి వచ్చేప్పటికి చరణం అంటే ఈ ఫోక్ స్కేల్ ఉంది కదా ఫోక్ స్కేల్ అని చెప్పాను ముందు భాగంలో రీతి గౌడ రాగం అంతా ఉంటుంది ఈ ఫోక్ స్కేల్కి వచ్చేప్పటికీ శృతి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి మారుతుంది అంటే సి నుంచి జీకి వస్తుంది ఒకటి నుంచి ఐదుకి వస్తుంది సో ఆ ఫోక్ స్కేల్ మొదలుపెట్టాం ముందు అంటే నేను ఎక్కడ ఆపానంటే అక్కడ దాకా చెప్పి ఆపేశాను సో దాని యొక్క కొనసాగింపు ఇవాళ నేను ఈ వీడియో మొదట్లో వాయించింది మళ్ళీ ఒకసారి ఆ లైన్ చూద్దాము ఆ లైన్ చూసేసి ఇప్పుడు ఇవాళ పార్ట్ కొనసాగిద్దాం అంటే వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు శివధనస్సు విర విరవలేకపోయారు అని చెప్పి అక్కడి నుంచి పాడతారు కదా అది ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నటువంటి పోర్షన్ చూడండి రిసరి అని ముందు వాయించాను తర్వాత మా నుంచి అంటే సరిగమ 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 స్వరం అయితే అదే బట్ అది తీసుకునే దానివల్ల కూడా చిన్న గమకం ఉంటుంది అది కూడా మరి వాయిస్తేనే కరెక్ట్ షేప్ వస్తుంది సార్లు బాలుగారు పాడతారు కోరస్ జాయిన్ అవుతారు నాలుగోసారి ఇప్పుడు పాడుతున్న దాంట్లో తక్కువ దిగువ కాలం తమాషాగా మీరు జాగ్రత్తగా పరిశీలించాలి మామూలుగా వాయించేదానికి రెట్టింపు కాలం అనేది చూస్తుంటాం మామూలుగా ఇలాంటి హుషారు పాటలు అంటే ఉత్సవ సాంప్రదాయ పాట కదా చక్కగా ఆ డ్యాన్స్ చేసుకుంటూ భక్తి పారవశ్యంలో కొంచెం స్పీడ్ పాడతారు బట్ ఈయన ఏం చేశారంటే చాలా వెరైటీగా వైవిధ్యంగా పాడుతున్న దానికన్నా తక్కువ అంటే హాఫ్ దాంట్లో సగం దిగువ కాలంలో పాడించారు సో దీనికి రెట్టింపు ఏంటంటే ఇలా మూడు సార్లు వస్తుంది ముందు రెట్టింపు కాలం వస్తుంది తర్వాత దిగువ కాలం అర్థమైంది కదా సో ఈ మూడు సార్లు వచ్చేటువంటి స్పీడ్ ఇప్పుడు చూద్దాం గ గ గ రి సరి గ గరి సరి గగ మగరి సాస మళ్ళీ గగ గరి సరి గ గరి సరి గగ మగ మగరి సాస మూడోసారి పా నుంచి తీసుకుంటారు పాగ గగ గరి సరి గ గరి సరి గగ మగరి సాస ఇప్పుడు స్లోగా అంటారు 
అందరు కలిపి వెలే ఉంటుందా ప్లేస్ సో ఇప్పుడు మూడు సార్లు స్పీడ్ ఒకసారి తక్కువ కాలం అది వాయించేస్తాను దీని తర్వాత రాగం చెప్పడానికి లేదు ఒక చిన్న ఫ్రేజ్ ఆ నిర్మలమ్మ గారి మీద షార్ట్ నాకు గుర్తున్నది వరకు ఆవిడ దేవుడు పట్టం దగ్గరికి వెళ్తూ ఉంటారు రామాయ రామచంద్రాయ రామభద్రాయ ఆర్ ముందు రామభద్రాయ తర్వాత రామచంద్రాయ సో దాని స్వరాలు ఏంటంటే చేశారు అంటే అది మామూలుగా వేద మంత్రాలు చదువుతారు కదా అదే ట్యూన్ అనమాట అనగానే వెంటనే మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చేస్తారు మూడు మారిపోతుంది ఉత్సవంలో ఈయన పాడేటువంటిది కొనసాగుతుంది ఇది కూడా నాలుగు సార్లు ఐ థింక్ చివరి రెండు సార్లు కోరస్ మీద చిటికలో విల్లు ఎక్కువ పెట్టినాడు కదా సీనారే ఎంత గొప్పగా రాశారు అందుకే నాకు వర్డ్స్ బాగా గుర్తున్నాయి అంటే అన్ని గుర్తుంటాయని కాదు కొన్ని అలా హత్తుకుపోతాయి మ్యూజికల్ నోట్ కాదు సాకి అనుకోవచ్చు అంతే ఆ తర్వాత పేళ పేళ అనేది స్వరంలో వస్తుంది అదేంటంటే అని పాడుతూ ఉండగానే 
ఇక్కడి నుంచి మనకి మళ్ళీ శృతి జీ నుంచి సి గెలుపుతుంది అంటే ఐదు నుంచి మళ్ళీ ఒకటి గెలుతుంది అట్లా నాదస్వరం నాదస్వరం బలే ఇస్తారు అంటే ఓవర్ల్యాప్ ఈ కోరస్ ఇదంతా భజన బృందం పాడుతున్నట్టే ఉంటుంది ఆ మధ్యలోంచి మనకి నాదస్వరం కనబడుతుంది ఈ స్వరం ఇస్తారు జాగ్రత్తగా ఇప్పుడు ఇమాజిన్ చేసుకోండి ఊహించుకోండి ఈ శృతిలోంచి మనం ఈ శృతిలో వచ్చేస్తున్నాం రాబోతున్నాం ఎట్లా అంటే ఆ నాదస్వరం పైగా ఇప్పుడు మధ్యమావతి కదా సో మధ్యమావతిలో నేను చేస్తున్నటువంటి ఇరవై తొమ్మిదవ పాట అని అనుకోవచ్చు పూర్తిగా కాకపోయినా ఇద్దరు కూడా మధ్యమావతి ఉన్నట్టే కదా సో అలా మధ్యమావతిలో ఇరవై తొమ్మిదవ పాట బా మనం ఎప్పుడు అనుకునేదే తెలుగు వారికి అత్యంత ప్రీతికరమైన రాగం మధ్యమావతి ఎన్నోసార్లు ప్రూవ్ అయిపోయింది నిర్ధారణ అయిపోయింది నిరూపణ అయిపోయింది సో ఇక్కడికి వచ్చామా మధ్యమావతి స్థాపితం చేసి స్థాపితంగా ఏమన్నా ఎస్టాబ్లిష్ స్థాపించారు అనుకోవచ్చు మళ్ళీ ఈ శృతి నుంచి ఈ శృతికి వచ్చాం ఓకేనా ఇంకా పాత శృతి మర్చిపోండి ఆ భజన శృతి మర్చిపోండి ఇక్కడికి వచ్చేసాం మళ్ళీ ఒకసారి వాయిస్తాను తర్వాత స్వరం చెప్తాను కొన్నిసార్లు మీకు చూపించానంటే కరహ ప్రియ జన్య రాగాల్లో చాలా మటుకు ఇలాంటి అంటే దాటు వచ్చినప్పుడు నీ నీవన్ లేకపోయినా కూడా రాగంలో ఆ దాటుని నీవంతో అలా జస్ట్ టచ్ చేస్తారు అలాగే ఇక్కడ కూడా గావం లేకపోయినా కూడా రీని అలా టచ్ చేస్తారు చిన్న టచ్ అనమాట అయిందా సమరీ మరీ మా చివరిలో స్లైడ్ అవుతుంది అర్థమైంది కదా మళ్ళీ ఒకసారి వాయిస్తున్నాను శైలజ గారు పాడతారు రెండే లైన్లు ఎంత గొప్పగా చేశారు ఇసై జ్ఞాని మైస్త్రో ఇసై జ్ఞాని ఇళయరాజ గారు బాబా బాబా సో పనిసరి ఈ గమకం చాలా ప్రత్యేకమైన గమకం మీరు జాగ్రత్తగా పరిశీలించాలి నీరి సని సలా వాయిస్తేగా నాలుగు చాలా అందమైన గమకం మా నుంచి రీ స్లైడ్ అలాగే అదే గమకం మా 
మాని పమప ఇక్కడ నీరి సనిసలాగా మాని పమప మధ్యలో ఎంతో అందమైన చక్కటి సితార్ బెట్లు రెండు ఉంటాయి అవి కూడా చూపిస్తాను ఎక్కడ వచ్చాం ఇది రెండుసార్లు వస్తుంది రెండోసారి కోరస్ శైలజ గారు కనగ కనగ రమణీయం అనగా అనగా కమనీయం అదే ఉంటుంది సారీ మర్చిపోయాను రెండోది అదే శృతి మొదట ఒకటి శృతిలో మొదలైన కదా పాట రీతి గోడలో మళ్ళీ ఇప్పుడు అక్కడికి వచ్చాం మధ్యలో ఆ ఫోక్ స్కేల్ శృతి మారింది మళ్ళీ మధ్యమావతి ఈ స్కేల్కి వచ్చేసాం ఇప్పుడు ఇదే స్కేల్లో మళ్ళీ రీతి గోడ అయితే చివరిలో చిన్న సంగతులు ఉన్నాయి బాలగారి పాడినవి అలాగే మళ్ళీ నాదస్వరం కూడా ఉంటుంది ఒకసారి ఇదంతా వాయించేస్తే బెస్ట్ ఏమో కదా శైలజ్ గారు పాడింది సంగతి వేరే ఎక్కడ ఉండదు పాట చివరిలో ఇక్కడ మాత్రమే ఉంటుంది సరి సరి తర్వాత ఇక్కడ కూడా 
రాత్రి ధరాభూత్రి అందులో ఏమి తేడాలేదు సోమగాత్రి ఇక్కడ కూడా శ్రీ రఘురామ కనవేమి గానుకున్నాను బట్ గా కాదు రీ శ్రీ రఘురామ కనవేమి సుమగాత్రి ధరాపుత్రి సుమగాత్రి ఇది ఒకటి మూడోది కనవే శ్రీ రఘురామ కనవేమి ఇది పాడుతున్నంతసేపు దీని వెనకాల అంటే బాలుగారి వాయిస్ వెనకాల నాదస్వరం కూడా జాయిన్ అవుతుంది వస్తూనే ఉంటుంది ఆయన ఆపేసిన వెంటనే నాదస్వరంతో ముగించారు పాటని ఫినిషింగ్ ఇచ్చారు ఎట్లా అంటే ఇదంతా ఫాలో అవుతుంది దగ్గర నాదస్వరం అక్కడి నుంచి సరి గరి రే మరి మరి మా గరి రేగ సరి సరి గరి సారీ రేగ సరి సరి గరిగ సా అని ఆపుతారు చూద్దామా పాట పూర్తి అయిపోయింది ఆ ఫోక్ స్కేల్ మొదలు పెట్టాం కదా అక్కడి నుంచి కొనసాగించాను అంతా కూడా సింగింగే మధ్యలో అక్కడ బిట్లు లేవు మధ్యలో ఆ జతి వస్తుంది కిడత కదా ఈ కొత్త ఆధునిత తర్వాత కోరస్ రామచంద్రాయ రామ భద్రాయ వస్తుంది మళ్ళీ బాలు గారు పాడతారు అక్కడ కూడా కోరస్ సో మొత్తం అంతా సింగింగ్ పోర్షనే ఆ ఉత్సవ సాంప్రదాయం ఆ భజన పాడుతుండగానే ఈ నాదస్వరం రావడం శృతి మళ్ళీ సీకి మారడం మధ్యమావతి స్వరాలు అక్కడ స్టార్ట్ అవుతాయి నాదస్వరం మీద అదయ్యాక శైలజ గారు బృందం మళ్ళీ ఇదంతా ఆఖరి చరణానికి వచ్చి అది పాడారు అది అయ్యాక మళ్ళీ రామయ్య అదుగోనయ్య అని చెప్పి రమణీలలామా నుంచి బాలుగారు పాడతారు మళ్ళీ అదే శృతిలో రీతి గోళ దాంతో ఫినిష్ చేశారు సో చివరి మళ్ళీ మనకి ఆ నాదస్వరం వెనకాల పాలు అవడం పల్లవి అని పల్లవి అంతా అయిన తర్వాత చివరి నాదస్వరం అంతా ఎండ్ అయింది అయితే బాలుగారు పాడినటువంటి ఒక మూడు సంగతులు కూడా చెప్పాను సరే ఈ పాట అయిపోయింది ఇది మనం వరుస సంఖ్య ప్రకారం చేశాను కాబట్టి రేపటి వీడియోలో ఖచ్చితంగా ఆ అత్యధిక విన్నపాలు వచ్చినటువంటి అధిక ప్రాధాన్యత వర్గంలో ఏ పాట అయితే క్రమంలో వస్తుందో ఆ పాటతో మళ్ళీ మేము ముందుకు వస్తాను అంతవరకు చక్కగా ఈ పాట ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి సెలవు నమస్కారం